क्लास नाइन्थ चैप्टर टू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है अगर आप इसको मैप के थ्रू करें तो ठीक है मैप आप सामने रख के उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे तो बहुत इजीली अच्छे से हो जाएगा अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन होगी अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि हमें पता है कि माउंटेन्स क्या होते हैं ठीक है रिवर्स प्लेटी हुई सब कुछ पता है लेकिन ये बने कैसे हैं ठीक है थीके? और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट नेम से होते हैं तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अब देखिए फर्स्ट मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे डिवाइड हुआ है कैसे डिवीजन हुआ है जो भी है हमारा ये जैसे माउंटेन हो गया प्लेटी हो गया इन सबका डिवीजन कैसे हुआ है देखते हैं फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन थर्ड द पेनिसुलर प्लेट्यू फोर्थ द इंडियन डेजर्ट फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स द आईलैंड ठीक है अब देखिए हिमालय कैसे बना माउंटेन्स कैसे बने हैं तो हम इसको सबसे पहले हिमालय को पढ़ेंगे प्लेट्यू तो पता होगा आपको प्लेट्यू वो होता है जैसे कि हमारा लैंड है जहाँ पर हम रहते हैं ठीक है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया हो ठीक है थोड़ा थोड़ा मतलब माउंटेन माउंटेन जितनी हाइट नहीं होती इसकी माउंटेन से थोड़ी कम होती है ठीक है माउंटेन से थोड़ी हाफ ले लो एक तरीके से माउंटेन से उसको बोलते हैं प्लेट्यू बहुत मतलब ज़्यादा हाइट नहीं होती है कम हाइट होती है उसकी ठीक है प्लेट्यू की तो उसे प्लेट्यू बोलते हैं अब आ जाइए द हिमालय माउंटेन पे अब देखिए हिमालय माउंटेन में क्या है हिमालय माउंटेन ना थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है यहाँ पर थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है एक होता हो रखा होता है ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं ठीक है और सेकंड है हमारा ये लेसर हिमालय और हिमाचल ठीक है लेसर हिमालय और हिमाचल और थर्ड है हमारा शिवालिक ये तीन तो आपको लर्न करने पड़ेंगे अगर इस पे अगर क्वेश्चन आता है कि द हिमालय माउंटेन पे लिखो तो आपको ये तीन तो लिखना ही पड़ेगा कौन कौन सा थ्री पार्ट्स में जो डिवाइड है ये ग्रेटर और हिमा इनर हिमालय और हिमाद्री सेकंड हिमाचल और लेसर हिमालय और थर्ड शिवालिक ठीक है अभी देखो ये जो है इसमें इसमें भी दिया हुआ है ये जो है आपका मैप ये देखो लिखा हुआ है ना ये इसमें ग्रेटर और ये ग्रेटर हिमालय लिखा हुआ है ये बड़ा बड़ा जी आर ई ए टी देखो ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है ग्रेटर हिमालय ठीक है और नीचे उसके लिखा है शिवालिक और इन दोनों के बीच में क्या है ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में ये है हिमाचल और लेसर हिमालय ठीक है यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ठीक है आप इसको हम इसको रीड करते हैं चैप्टर को हाँ अब देखो जो हमारा इनर हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है ठीक है वो उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ भी होती है बर्फ वगैरह होती है और जो हमें सॉइल या कुछ वो मिलता है ना तो ग्रेनाइट मिलता है वहां पर ठीक है वहां पे मिट्टी वगैरह टाइप कुछ नहीं मिलता वहां पे ग्रेनाइट मिलता है हमें ग्रेनाइट और स्नो वगैरह होती है और इनकी बहुत ज्यादा हाइट होती है कितनी होती है सिक्स मीटर के लगभग होती है इनकी हाइट वगैरह ठीक है तो जो हिमालय हिमालय में कितने पार्ट्स मैंने बताया आपको तीन पार्ट्स बताया है हिमाद्री हिमाचल एंड शिवालिक ठीक है अब जो फर्स्ट वाला हम पढ़ रहे हैं इसमें हिमाद्री हिमाद्री की हाइट कितनी है सिक्स थाउजेंड मीटर मतलब तो सबसे ऊंचे होते हैं ये हिमाद्री वाले जो होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे हिमालय होते हैं ठीक है अब नेक्स्ट आ जाओ हिमाचल और लेसर हिमालय ये देखो यहाँ पे लिखा भी है हिमाद्री ठीक है इसमें ये हाइट हाइट का ही दिया हुआ है अब देखो सेकंड पे आ जाओ लेसर हिमालय और हिमाचल अब इसकी कितनी होती है हाइट एल्टीट्यूड जो बोलते हैं ना हाइट को बोलते हैं अब इसकी हाइट होती है थर्टी सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर्स होती है इसकी ठीक है एवरेज हाइट जो होती है हमारी इसकी कितनी होती है थर्टी सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर और जो विड्थ होती है जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है इसकी फिफ्टी किलोमीटर होती है और जो पीर पंजाल रेंज है जो इसमें जो पीर पांजल रेंज है इसमें फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज इसकी जो सबसे अच्छी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है उसका नाम क्या है इसमें पीर पंजाल रेंज रेंज क्या होता है बहुत सारे माउंटेन्स को अगर हम ऐड कर दें बहुत सारे माउंटेन्स जैसे हिमाचल और लेसर हिमालय में बहुत सारे माउंटेन्स होंगे ठीक है तो एक तरीके से रेंज बन गई एक तरीके से उसका लाइन फॉर्म हो गई हिमालय की अब नेक्स्ट This range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangra, and the Kulu Valley in the Himachal Pradesh. Up next, I show the outermost range of Himalaya is called Shivalik, which we have seen on the map. Look, see, Shivalik is here. Look, this is the Shivalik range. It is written. Shivalik range. Okay. तो इसको मैप के थ्रू पढ़ना है तो बहुत इजीली और अच्छे से हो जाएगा अब जो आउटर मोस्ट रेंज है वो हिमालय की वो क्या है शिवालिक और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है टेन टू फिफ्टी किलोमीटर और एल्टीट्यूड जो हाइट है इसकी वो कितनी है नाइन हंड्रेड टू इलेवन हंड्रेड मीटर 
अभी देखिए और इसमें जो मिलते हैं हमें ग्रेवल्स वगैरह मिलते हैं एलुवियम सॉइल मिलती है हमें ठीक है और यहाँ पर बहुत सारे दूंस होते हैं जैसे देहरादून कोतली दून पातली दून ठीक है ये ना बहुत ज़्यादा वैसे जैसे घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है जैसे बहुत अच्छा यहाँ पे मौसम वगैरह बहुत अच्छा रहता है बहुत जाते हैं ना लोग घूमने के लिए देहरादून जाते हैं कोई कुल्लू मनाली जाता है तो ये सारा है ना ये इसी एरिया में है कौन से एरिया में शिवालिक वाले जो एरिया है इसमें है अब देखो इसको ना रीजन वाइज भी बांटा गया है इसको हिमालय को ना रीजन वाइज भी बांटा गया है पंजाब हिमालय कुमाऊ हिमालय और आसाम हिमालय ये वाला ना ऐसे ही बांटा गया है देखो ये वाला जो है ये वाला एरिया ये है हमारा पंजाब हिमालय और ठीक है यहाँ पर थोड़ा आएंगे तो ये कुमाऊ हिमालय और यहाँ पर लास्ट में जाएंगे तो ये क्या है हमारा आसाम हिमालय ठीक है और ये जो ये नीचे है ना ये छोटा सा ये वाला दिख रहा है तुम्हें ये वाला एरिया ये हमें हाँ ये इसको हम पूर्वांचल बोलते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन ठीक है इसको बोलते हैं जो लास्ट वाला एरिया था यहाँ भी माउंटेन्स होते हैं तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन ठीक है तो इसको मैप के थ्रू करना तो ईजिली लर्न हो जाएगा जल्दी जल्दी से अब देखो इसमें यही सारा दिया हुआ है कि पंजाब हिमालय देखो ये पंजाब हिमालय लिखा है इसमें और कौन सा बताया था मैंने कुमाऊ हिमालय और असम हिमालय तीन हिमालय रीजन में डिवाइड हो रखा है ये अब देखो जो पंजाब हिमालय है अब इसके बारे में पढ़ते हैं द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतुलज इंडस एंड सतुलज जो रिवर है उसके बीच में लाया करता है पंजाब हिमालय और जो सतलुज और काली रिवर के बीच में कौन सा करता है कुमाऊ हिमालय और असम हिमालय किसके बीच में करता है तीस्ता और दिबांग रिवर के दिहांग रिवर ठीक है तीस्ता और दिहांग रिवर के तो ये लर्न करना है कि कौन सी रिवर्स के बीच में कौन कौन सा हिमालय लाया करता है तीन तीन हिमालय है पंजाब कुमाऊ और आसाम हिमालय ठीक है अभी तीनों किस किस के रिवर के बीच में लाया करते हैं ये भी हमें लर्न करना है पंजाब हिमालय सतलुज इंडस एंड सतलुज के और जो कुमाऊ हिमालय है वो सतलुज और काली रिवर के और जो असम हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया दे आल्सो नोन एज अ पूर्वांचल पूर्वांचल मैंने आपको बताया था अभी और ईस्टर्न हिल माउंटेन ठीक है वो उसके बारे में बताया गया है अब द मोस्टली डर आएस पैरल रेंजेस एंड वैलीज द पूर्वांचल कम्प्राइजेज पूर्वांचल में कौन कौन क्या क्या है पातकई हिल्स नागा हिल्स मणिपुर हिल और मिजो हिल्स देखो अभी इसमें ही देखो मैप में ही यहाँ पर ये बत, ये बताया था ना मैंने पूर्वांचल हिल ठीक है यहाँ पर है ये सारे ठीक है पूर्वांचल जो मैंने बताया था वो इस साइड है ना ये वाला ये वाला एरिया ठीक है अब इसमें ही है पतकाई हिल्स नागा हिल्स मणिपुर हिल और मिजो हिल्स ये सारा यहीं पर ही लाया करता है और इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर ये हमें बताया हुआ है देखो हीरा ये लास्ट लाइन बताइए ना पूर्वांचल कॉम्प्राइज द पतका हिल्स नागा हिल्स मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स अब नेक्स्ट आ जाओ द नर्दन प्लेन ठीक है अब नर्दन प्लेन नर्दन प्लेन भी पहले हम एक बार मैप में देख लेते हैं उसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे देखिए दोबारा से हम मैप पे गए और ये है हमारा नर्दन प्लेन ये देखो लिखा हुआ है ये रहा हमारा नर्दन प्लेन नर्दन प्लेन ही लिखा हुआ है ये बहुत अच्छा एरिया होता है किसके लिए फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा एरिया होता है और ये जो मेजर रिवर्स है जिस रिवर से एक तरीके से बना है तो वो कौन कौन सी रिवर है इंडस रिवर इंडस रिवर देखो ये री ये जो इंडस रिवर है वो यहाँ से नर्दन प्लेन में आ रही है ठीक है और यहाँ पे गंगा रिवर और ये एक यहाँ पे एक और है इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा ये देखो ब्रह्मपुत्रा इस साइड से इधर इधर आएगी ऐसे ऐसे ठीक है तो ये तीनों रिवर से एक तरीके से तीनों रिवर है मेजर रिवर्स है जिससे ये नर्दन प्लेन बना है ट्रिब्यूटरीज है ठीक है ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी वो भी इसी में नर्दन प्लेन में ही आ रही है इन तीनों की इंडस की गंगा की और ब्रह्मपुत्रा की और सबसे ज्यादा कौन सा सॉइल मिलता है यहाँ पे एलोवियम सॉइल मिलता है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन होता है ठीक है और एग्रीकल्चर के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एग्रीकल्चर तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छे अच्छे से एग्रीकल्चर होता है कोई भी आप क्रॉप ग्रो करो बहुत अच्छे से पानी वगैरह की कोई कमी नहीं होती है और बहुत फर्टाइल सॉइल होती है यहाँ पर ठीक है और जो इसकी क्योंकि पानी वगैरह भी हमें मिल रहा है रिवर से इसलिए और ज़्यादा अच्छा अच्छा हो जाता है हमारे लिए अब देखो नेक्स्ट The northern plain is broadly divided into three sections. The western part of the northern plain is referred to as the Punjab plains. ठीक है अब ये भी क्या है कितने plain में हो रखा है three plain में हो रखा है ठीक है ये Punjab plains formed by the Indus and its tributary. The largest part of this plain lies in Pakistan. ज़्यादातर इसका जो है 
पंजाब प्लेन का वो कहाँ पर लाया करता है पाकिस्तान में लाया करता है एरिया ठीक है द इंडस एंड ट्रिब्यूटरी द झेलम एंड द चेनाब एंड रवि बिया सतलुज ऑरिजेटेड इन द हिमालय ये ट्रिब्यूटरीज किसकी है सारी इंडस की है दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दुहाब ठीक है मतलब दुहाब मतलब टू वाटर से जो बनता है ठीक है टू वाटर्स बोलते हैं जिसे देखो लिखा भी है उसमें ये जो है हमारा ब्लू ब्लू सेक्शन दुहाब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स टू मीनिंग टू एंड एब मीन्स वाटर सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स पंच मीन्स फाइव एंड अब मीन्स वाटर अब नेक्स्ट आ जाओ अब जो गंगा प्लेन है द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन घाघर एंड तीसता रिवर जो गंगा प्लेन है वो किस कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंडेड है घाघर से तीसता तक इट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया हरियाणा डेली यूपी बिहार पाटली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईट्स ईस्ट to its east particularly in assam lies in the brahmaputra plain the northern plain are generally described as flat flat hote hain ye theek hai isliye hum ispe acche se agriculture kar pate hain koi variation nahi hota koi variation matlab ki ubad khabad type area nahi hota ye kuch bhi acha area hota hai ye theek hai aur isme according to the variation in the relief feature the northern plain can be divided into four region ab dekho according to ek tarike se hum isko डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर रहे हैं नर्दर्न प्लेन को तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन कितने कि कितने रीजन में इन्होंने कराया डिवाइड फोर रीजन में कराया एक तो होता है भाबर सेकंड होता है तेरई थर्ड होता है भांगर और थर्ड फोर्थ होता है खादर ठीक है ये फोर है अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे फोर जो जो फोर रीजन में डिवाइड किया हुआ है अब जो भाबर होता है ना भाबर में ऐसे जो आ, बोलते हैं ना पेबल्स पत्थर होते हैं बड़े बड़े पत्थर होते हैं गोल 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 ठीक है वो होते हैं इसमें भाबर भाबर में ठीक है और नेक्स्ट आ जाओ तेरे तेरे होते हैं जैसे कि कीचड़ वाला एरिया होता है ना उस टाइप से होता है एरिया ठीक है वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट वगैरह होते हैं अच्छे से ठीक है और एग्रीकल्चर भी अच्छे से हो जाता है लेकिन फॉरेस्ट ज़्यादा माना जाता है कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा होते हैं जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं उस एरिया में तेरई वाले में तो भाबर में क्या होता है भाबर में होते हैं हमारे जो ये पेबल्स वगैरह मैंने बताया गोल गोल पत्थर और तेरई में कीचड़ वगैरह वाला एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा क्या होता है हमारा फॉरेस्ट वगैरह होता है और वाइल्ड लाइफ होती है और देखो नेक्स्ट जो है हमारा भांगर भांगर जो होता है वो कंकड़ कंकड़ नहीं होते जो पत्थर बोलते हैं ठीक है वो ज़्यादा होते हैं यहाँ पर भांगर वाले एरिया में नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ अब इस पर खादर वाले एरिया में खादर वाले एरिया में कोई कंकड़ पत्थर नहीं होता कुछ नहीं होता मिट्टी होती है और बहुत अच्छी मिट्टी होती है खादर वाले में तो वो हमें हमारी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से यूज़ होती है खादर वाला जो होती है खादर वाली जो हमारे पास सॉइल होती है उसमें काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर होता है तो ये सारा कुछ कहाँ पर मिलता है हमें ये सारा कुछ हमें नर्दर्न प्लेन में मिलता है अब नेक्स्ट आ जाओ होता है पैनिसुलर प्लेट्यू अब देखो पैनिस पैनिसुलर प्लेट्यू क्या होता है पैनिसुलर वो होता है जो थ्री साइड से Uh, बोलते हैं ना थ्री साइड से रिवर uh, uh, उसके थ्री साइड्स में कोई एरिया है ठीक है उस वो उसके थ्री साइड्स में क्या है रिवर है कोई हमारे पास लैंड है उसके थ्री साइड्स में क्या है रिवर है ठीक है तो उसे बोलते हैं पैनिसुलर प्लेट्यू देखो मैं आपको अच्छे से मैप में एक बार दिखा देती हूँ कि पैनिसुलर होता क्या है तो आपको आगे फिर क्लियर होगा आप देखो ये वाला जो एरिया है ठीक है इंडिया का ये जो लैंड दिख रहे हो तुम ये अभी लैंड जो है वो थ्री साइड से रिवर से कवर अप है ठीक है यहाँ पे भी देखो रिवर है ये ठीक है नीचे भी रिवर है और एक यहाँ भी रिवर है तो एक दो और ये तीन तीनों साइड से घिरा हुआ है रिवर से ये वाला एरिया तो इसे क्या बोलते हैं पैनिसुलर प्लेट्यू ये जो नीचे वाला एरिया होता है ना इतना 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 है देखो ये इतना एरिया ये जो एरिया होता है हमारा ये क्या है हमारा पैनिसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है तो यहाँ पर देखो पहले मैं इसको इसी पे डिस्क्राइब कर देती हूँ मैप में ही इस साइड में क्या है ये वेस्टर्न घाट ये आपको दिखाई दे रहा होगा रेड रेड लाइन जो है इसके ऊपर लिखा है ना वेस्टर्न घाट और जो हमारा इस साइड है वो क्या है हमारा ईस्टर्न घाट है ठीक है बीच में हमारे डेकन प्लेट्यू आ गया ठीक है और देखो अब इसमें जो है हमारा एक और चीज है जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल हाईलैंड सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर है हमारा डेकन प्लेट्यू आपको दिख रहा है ये ऊपर जो नर्मदा रिवर है ये वाला जो एरिया है ये वाला जो एरिया है मालवा प्लेट्यू के पास में ये वाला इसको बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड क्योंकि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ना वो टू पार्ट में डिवाइड है एक तो सेंट्रल हाईलैंड में और एक डेकन प्लेट्यू में तो सेंट्रल हाईलैंड तो आपको दिख रहा है ये ठीक है और डेकन प्लेट्यू तो इन्होंने लिखा ही हुआ है ऑलरेडी ठीक है ये लिखा हुआ और डेकन प्लेट्यू तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे 
अब देखो आपको पता चल गया वेस्टर्न घाट भी पता चल गया ईस्टर्न घाट भी पता चल गया अब देखो वेस्टर्न घाट में ना स्ट्रेट लाइन है देखो रेड वाली ज्यादा ब्रेक नहीं हो रखा है लेकिन ईस्टर्न घाट में देखो कितना ज्यादा ब्रेक हो रखा है रेड वाली जो लाइन है तो इसलिए ना इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट को ये कॉन्टीन्यूस है कॉन्टीन्यूस इसमें कॉन्टीन्यूस है और लेकिन ये ईस्टर्न वाली घाट जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में कट कट हो रखा है ठीक है तो इसमें ना वो भी आता है कि डिफरेंस बताओ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं ऐसे कर सकते हैं कि जो डेकन प्लेट्यू के वेस्ट में है उसको बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट जो डेकन प्लेट्यू के ईस्ट में है उसे बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट बना बना के खुद से तो हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ते हैं अब देखिए यहाँ कहा से ये रहा पेनिसुलर प्लेट्यू अब देखो ये टू पार्ट में डिवाइड है मैंने बताया था जैसे आपको सेंट्रल हाईलैंड और डेकन प्लेट्यू में द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के है ठीक है नॉर्थ कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज अ सेंट्रल हाईलैंड जो मैंने अभी, अभी आपको दिखाया था सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर लाई करता है ठीक है द विध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सेंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान तो जो यहाँ पर जो रिवर होती है वो रिवर कौन कौन सी होती है चंबल सिंध बेटवा केन ठीक है ये सारा आपको मैप में दिया हुआ है ऑलरेडी द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड जो ईस्ट साइड में अगर ईस्ट साइड देखे इसका इसके इस साइड में जाए तो क्या है हमारा बुंदेलखंड है और बघेलखंड है और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है जो कि हमें मैप में लिखा हुआ है उसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट द डेकन प्लेट्यू अब आ जाओ नेक्स्ट द डेकन प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू में क्या है डेकन प्लेट्यू तरीके से ट्राइंगुलर शेप में है ट्रायंगुलर हमारा लैंड मार्स है क्योंकि बाकी तीनों साइड से क्या है रिवर है डेकन प्लेट्यू के देखा जाए तो और ये कहाँ पे लाई कर रही है साउथ ऑफ रिवर नर्मदा नर्मदा रिवर है उसके साउथ में लाई कर रही है ये अब द डेकन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट स्लोप एंड जेंटली ईस्टवर्ड जो डेकन प्लेट्यू है वो बहुत हाइयर मतलब बहुत हाइट है उसकी अच्छी सी कहाँ पर ईस्टवर्ड की साइड ठीक है एंड एक्सटेंशन मतलब हाई हाइट जो है वो वेस्ट साइड में है और बोलते हैं ना थोड़ा फ्लैट है वो कहाँ पे ईस्ट साइड में एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय करबी अंगोला प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैशर हिल्स ठीक है अब नेक्स्ट आ जाओ थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो खासी जयंती हिल्स अब देखो तीन हिल्स है कहाँ पर है देखो ये देखो मैप में गारो खासी एंड जयंती इसमें दिया हुआ है ये लिखा हुआ है देखो ये रहा गारो खासी जयंतिया ये ईस्ट साइड में ठीक है अब देखो द वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेकन प्लेट्यू ये मैंने बताया था वेस्टर्न घाट स्लाइड पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ठीक है वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में है वेस्टर्न कोस्ट का है हमारा वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा देखो ये वेस्टर्न घाट है इसके इस साइड में है ये पूरा है हमारा क्या वेस्टर्न कोस्ट है देखो ये ऊपर से नीचे तक ये पूरा क्या है हमारा वेस्टर्न कोस्ट और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये क्या है हमारा पूरा ईस्टर्न कोस्ट है इस साइड में ईस्टर्न घाट के इस साइड में देखो बाहर की साइड में जो है ये क्या है हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट भी थ्री पार्ट में डिवाइड हो रखा है देखो ये यहाँ पर ये लिखा है ना कोरमंडल कोस्ट और ये यहाँ पर नर्दन सिया ठीक है और ये यहाँ पर ऊपर में इस साइड में है ठीक है तो थ्री पार्ट में डिवाइड हो रखा है ये भी अब इसका जो है हमारा वो बताया हुआ है कि कितने कितने हाइट है और कितने कितने इसकी रेंजेस है तो हम फिर दोबारा से जाते हैं पेनिसुलर वाले पे ही पैराग्राफ पे उसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं अब देखो इसमें लिखा है ना द वेस्टर्न घाट आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट जो वेस्टर्न घाट घाट्स होते हैं ना उसकी हाइट ज्यादा होती है किससे कंपेयर देन ईस्टर्न घाट से देयर एवरेज एलिवेशन इज नाइन टू सिक्सटीन हंड्रेड मीटर एज अगेन सिक्सटीन हंड्रेड मीटर ऑफ ईस्टर्न घाट ठीक है तो देख लो इसमें लिखा ही हुआ है साफ साफ बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट होती है बहुत ऊंचा होता है ईस्टर्न घाट से द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस अब मैंने बताया था ना ईस्टर्न घाट की जो रेड वाली जो लाइन थी तो मैंने दिखाई थी जो मैप में वो डिसकंटिन्यूअस है पूरा कंटिन्यूसली एक फ्लो में नहीं है ठीक है लेकिन जो वेस्टर्न वेस्टर्न घाट वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट है तो इसमें ये भी आप लिख सकते हो कि जो ईस्टर्न घाट है 
आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्ट बाय रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल मतलब जो वो कट है ना बीच बीच में वहाँ से रिवर फ्लो कर जाती है ठीक है तो जो डिसेक्ट हो रखा है जो कट हो रखा है वहाँ से रिवर फ्लो करती है और कहाँ पे जाती है बे ऑफ बंगाल में जाती है और वेस्टर्न घास्ट कॉजेज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बेरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट द वेस्टर्न घाट्स और ऑल्सो नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम इसको डिफरेंट लोकल लोकल नेम से भी जाना जाता है ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न घाट के नाम से ही जाना जाता है इसके भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं द हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग द अच्छा जो इसकी हाईएस्ट पीक होती है उसका नाम क्या होता है ये पूछा जा सकता है अन्नई मुडी एंड द दोडा बेटा महेंद्रगिरी ठीक है इज द हाइएस्ट और जो महेंद्रगिरी है वो महेंद्रगिरी किसकी है हाइएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की और जो अन्नई मुडई और डोडा बेटा है वो किसकी है वेस्टर्न घाट की ये दोनों याद रखना है कि वेस्टर्न घाट की हाइएस्ट पीक कौन सी है अन्नई मुडई डोडा बेटा और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है महेंद्रगिरी अब नेक्स्ट अब देखो वन ऑफ द डिस्टिंग फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया अब जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ना वहां पे क्या होता है सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल मिलता है हमें ठीक है द दिस इज द वॉल्केनिक ओरिजिन हैज द रॉक आर इग्नियस और ये जो है बोलते हैं वॉल्केनिक एरिया एक तरीके से तो यहाँ पे ज्यादा वॉल्केनो वगैरह आते हैं तो जो यहाँ की जो रॉक होती है वो क्या होती है हमारी इग्नियस रॉक होती है अब देखो नेक्स्ट द इंडियन डेजर्ट अब आ जाते हैं हम इंडियन डेजर्ट्स पे द इंडियन डेजर्ट लाइट टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स हमें पता ही है राजस्थान है एक तरीके से राजस्थान में बहुत सबसे ज्यादा डेजर्ट वाला एरिया कौन सा है हमारा राजस्थान है इट इज अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स मतलब बारिश बहुत कम आती है यहाँ पर और सैंड ड्यून्स बहुत ज्यादा होते हैं मतलब बहुत ज्यादा रेती रेत होती है दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल कितनी रेनफॉल ये आती है यहाँ पे 150 फिफ्टी मिलीमीटर ठीक है पर ईयर पर ईयर सोचो इतनी कम आती है तो कैसे होगा इट हैज एरिड क्लाइमेट एरिड मतलब जो सूखा सूखा होता है मतलब बोलते हैं ना रेत टाइप उसको बोलते हैं एरिड एकदम सूखा वाला क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर जहाँ ज्यादा यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह भी नहीं होता पानी नहीं है तो वेजिटेशन कैसे हो जाएगा और लूनी इज द ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन जो लूनी रिवर है ना वो सबसे लार्ज रिवर है ये पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द इन द बताओ इंडियन डेजर्ट ठीक है ठीक है तो इसको थोड़ा अच्छे ध्यान से पढ़ना है लूनी तो हमें आंसर क्या देना है लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन अब नेक्स्ट आ जाओ बार्कन्स बार्कन्स कवर लार्जर एरिया देखो बार्कन कवर द लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट मोर इंपॉर्टेंट है कौन से लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बार्कन बार्कन एक तरीके से बोलते हैं ना मिट्टी का एक तरीके से पूरा छोटे छोटे पहाड़ से बन जाते हैं मिट्टी का तो उसको बोलते हैं हम ये ड्यून्स वगैरह जो होते हैं ये छोटे जैसे रेत उड़ उड़ के उड़ उड़ के क्या होते हैं एक जगह इकट्ठी हो जाती है ठीक है तो उसे क्या बोलते हैं हम बार्कन बोलते हैं अब नेक्स्ट द कोस्टल प्लेन अब कोस्टल प्लेन पे आ जाओ कोस्टल प्लेन का होता है कोस्टल प्लेन होता है जो हमारी सी वाली एरिया पे होता है सी वाली जो सी की साइड में जो एरिया होता है ना उसको बोलते हैं हम कोस्टल प्लेन देखो एक बार मैं आपको मैप में दोबारा से इसको दिखा देती हूँ कोस्टल प्लेन वाला एरिया नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी फिर ये देखो ये है हमारा मैप ठीक है अभी जो कोस्ट ये जो लाइन दिख रही है ब्लू ब्लू लाइन ये वाली ठीक है ये पूरा क्या है कोस्टल एरिया है जो रिवर के पास में है बिल्कुल ठीक है ये पूरा क्या है हमारा कोस्टल एरिया है जो ये जो देखो साइड से जो है पूरा ये क्या है हमारा ये कोस्टल एरिया इसको बोलते हैं जो रिवर के पास वाला एरिया होता है ठीक है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोस्टल रीजन होता क्या है कहाँ पे ज्यादा होता है और इस पे यहाँ पे एग्रीकल्चर होता भी है या नहीं होता है तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अब देखो द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी अब जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किस किस के बीच में है वेस्टर्न घाट के बीच में और अरेबियन सी के बीच में अभी मैंने आपको दिखाया था कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी भी है वहां पे ठीक है तो उसके बीच में क्या है हमारा वेस्टर्न कोस्ट है द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोनकान जो नॉर्थ पार्ट होता है इसका उसे क्या बोलते हैं हम कोनकान और जो सेंट्रल होता है वो क्या होता है कन्नट प्लेन वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज अ मालाबार कोस्ट अब देखो इसमें ये देखो ये तीन पार्ट में डिवाइड है ये रहा ये वाला है ना ये देखो लिखा भी है ऊपर कौन कान ठीक है तो कौन कान और कन्नड़ प्लेन इसके नीचे है थोड़ा सा और एकदम नीचे है कौन सा हमारा मालाबार कोस्ट 
द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल अब आ जाओ बे ऑफ बंगाल की साइड इन नर्दर्न पार्ट इट इज रेफर टू एज अर्दर्न सी सी आर देखो ये लिखा हुआ है देखो अब आ जाओ इस साइड में ईस्ट साइड में भी देखो कोस्टल प्लेन है तो यहाँ पर क्या है नर्दर्न सी आर ठीक है और आ जाओ अब ये कोरमंडल कोस्ट कोरमंडल कोस्ट भी है ठीक है लार्ज रिवर सचेस महानदी गोदावरी द कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट अब देखो यहाँ पर बहुत सारी जो रिवर है फ्लो हो के यहाँ पर आ रही है कोरमंडल कोस्ट की साइड में देखो गोदावरी कृष्णा ठीक है यहाँ पर ये कावेरी रिवर ही सारी आ रही है ठीक है अब नेक्स्ट आ जाओ अंडमान ठीक है अंडमान निकोबार कहाँ है हमारा अंडमान निकोबार ये देखो इस साइड में है बे ऑफ बंगाल की साइड में ये रहा ये वाला है ठीक है ये वाला एरिया क्या है हमारा अंडमान निकोबार और ये वाला जो है हमारा ये लक्षद्वीप ठीक है तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ अब देखो अंडमान निकोबार में अंडमान कहाँ पर है ये नॉर्थ में है और निकोबार कहाँ है हमारा साउथ एरिया में और ये ना यहाँ पर हर पचास साल में हर फिफ्टी ईयर्स में यहाँ पे वॉल तो आता ही आता है ठीक है तो ये हमारा ये वाला एरिया है अब आ जाओ नेक्स्ट अब देखो जो प्लेटी वगैरह होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड डायमंड वो सब कुछ हमें कहाँ मिलता है प्लेट्यूज में मिलता है तो एक तरीके से ये ग्रीनरी है एक तरीके से बोलते हैं ना बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से होता है इन सब चीजों का प्लेट्यू से होता है अब देखो लास्ट में हम पढ़ेंगे ये इसमें देखो यही लिखा हुआ है कि ये सारा कुछ जो हमें सोर्सेज मिलते हैं वाटर मिलता है फॉरेस्ट मिलता है ये ये सारा कुछ क्या है एक तरीके से माउंटेन से द माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड द फॉरेस्ट वेल्थ द नर्दर्न प्लेन एंड द आर द ग्रीनरी ऑफ द कंट्री दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्लियर सिविलाइजेशन तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरीके से माउंटेन से ही मिलती है नर्दर्न प्लेन से ही मिलती हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो कोरल क्या होता है कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिप्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज दे फ्लरिशेज इन शैलो मर्ड फ्री एंड वार्म वाटर दे सीक्रेट कैल्शियम एंड कार्बोनेट अच्छा तुमने वो देखा होगा पानी में ना ग्रीन ग्रीन हो जाता है बोलते हैं ना काई जम गई है एक तरीके से बोलते हैं ना ग्रीन ग्रीन हो गया काई जम गई है तो वही होता है हमारा कोरल ठीक है कोरल पॉलिप्स तो इसमें बोला है दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट द कोरल सिक्रीशन एंड देर स्केलेटन फॉर्म कोरल डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स बैरियर रिफ और ये इसको ना थ्री टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया थे ठीक है थ्री काइंड्स के होते हैं ये बैरियर रिफ फ्रिंजिंग रिफ एंड एट ऑल द ग्रेट बैरियर रिफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स एट ऑल आर सर्कुलर और हॉर्स शू सेप्ड कोरल रीफ ठीक है तो ये याद रखना है तो कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया में है और कोरल आपको अब समझ आ गया होगा जो पानी में ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है ठीक है उसे बोलते हैं हम कोरल आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा थैंक यू